68% das pessoas pretendem começar a oferecer seus serviços de forma independente no próximo ano. A área mais visada é a de produção de conteúdo. Comigo, economista Luciana Caetano. A Luciana, em meio à crise e ao desemprego, por que o trabalho freelancer é uma boa alternativa? aí? Exatamente, produção de conteúdo. Vai caber tanta gente assim? Não, claro que não. Na verdade, você não tem muita escolha. A questão é que, diante da necessidade de você... É, bancar a, a, as suas despesas, que são inevitáveis, você abre mão de alguma habilidade que você tenha e aí o trabalho freelance vem numa perspectiva de você gerar renda, seja lá de que modo for. Então, e esse tipo de trabalho está na informalidade. Normalmente, se você observar, a maioria é de até um salário mínimo, às vezes você não consegue nem isso, que é um trabalho de curta duração e que dificulta, inclusive, a contribuição previdenciária, que tem que ser pelo menos em cima de um salário mínimo. Então, obviamente que isso não é uma saída é, razoável, não é uma boa saída, mas diante da impossibilidade de você ser inserido no mercado de trabalho é, formalmente, o trabalho freelance acaba sendo a saída, mas não a melhor opção. Ou seja, não é uma escolha, é o que resta para algumas pessoas. Seria... Uh... Tipo uma abertura de mercado, né? Ou um trabalho temporário? É, na verdade, o trabalho freelance ele já existe há muito tempo, independente de você ter hoje instituições que talvez deem orientação na perspectiva de é, instrumentalizar melhor você, numa, no sentido de você encontrar melhores nichos de mercado. No entanto, se você observar a aprovação da reforma trabalhista recentemente, o trabalho intermitente é um trabalho freelancer. Por quê? Porque é um trabalho também que você não tem um vínculo empregatício, você faz uma contratação por períodos curtos, ou, ou de horas, ou de semanas, ou de alguns meses, e, e aí você você também não tem, às vezes, o pagamento integral nem de um salário mínimo. Ou seja, na verdade, o que a reforma trabalhista trouxe é uma legitimação da informalidade à medida em que você permite que esse tipo de contratação seja possível à sombra, da, à, à luz da legislação trabalhista. E eu acredito que alguém que entre para fazer um trabalho freelance, a pretensão deles são geralmente pessoas jovens né? e, quando não, aposentados. Né? É, que não, não requerem assim, tanta exigência do contratante com relação à legislação. É, mas me parece que essa é uma saída para os dois lados, porque quem pretende contratar naquele espaço de tempo, naquele lapso temporal, não precisa assinar a carteira nem pagar todas aquelas custas, né, ou os custos é, de um trabalhador, ou, ou seja ter um salário dobrado por conta das garantias, 13 terceiro, enfim. Não, sem sombra de dúvida, é, e, e é isso que eu falo que eu falei há pouco, se você não tem a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho da forma mais tradicional, que é um contrato por tempo indeterminado, em que você tenha todas as garantias, todos os direitos trabalhistas, obviamente que o trabalho freelance, que é o um trabalho por conta própria que sempre existiu, não importa que nome você dê. Se eu vou chamar isso hoje de trabalho intermitente, de trabalho por conta própria é, ou de freelancer, não vai fazer muita diferença. O fato é que sempre existiu o trabalho freelance, ou seja, você sempre encontrou pessoas que, sendo estudantes, precisaram fazer brigadeiro para conseguir pagar o transporte e a alimentação do dia, por exemplo. Mas esse seria, não seria um plano B, uma, uma alternativa, não dentro da perspectiva do trabalho dele, da força de trabalho dele? Sim, sim, é um plano B. O plano A seria você ser contratado no mercado formal. Isso e, é que todo mundo quer. E em função <risos> compatível com a sua formação. Ou seja, você fez o curso de jornalismo, você ser contratado para fazer algo dentro da sua área. Se você se formou na área de administração, ou de contabilidade ou de medicina que você seja contratado dentro da sua área. Por quê? Porque dentro da sua área você faz um investimento na sua carreira e você tem a possibilidade de fazer um investimento na progressão dessa carreira. Quando você vai trabalhar como freelancer e você quando trabalha como freelancer você, traba, você vai trabalhar em coisas diversas normalmente diferente da sua formação obviamente que isso dificulta inclusive o um investimento nessa formação ou a consolidação de uma carreira profissional. Mas hoje Agora, em dia você evoluiu tanto né, essa relação de trabalho que a pessoa que é especialista, ou ele é um especialista renomado, ou ele é um faz-tudo. Né? 
Pois é, pois é. Eu não, eu não sei se, se, eu posso, se a gente pode chamar isso de evolução, considerando que a isso está associado um nível de precariedade muito grande, no sentido de você não ter mais a segurança do trabalho e fazer com que algumas pessoas, para conseguir uma renda mínima, ela tenha jornadas de trabalho que ultrapassam em muito a, as oito horas que é. são regulamentadas pela Aliás, legislação. Aliás, é a política empresarial que confunde com a política de governo. Né? Exatamente. Na verdade, Essa precarização do, do trabalho. Na verdade, o Estado incorpora uma determinação da classe empresarial numa perspectiva de melhorar os circuitos de valorização do capital, aumentar a rentabilidade em detrimento do Estado social, que é a de garantias, por exemplo, dos direitos trabalhistas e de outras garantias que também que foram se perdendo ao longo do tempo, à medida em que o Estado se coloca cada vez mais a serviço do capital e menos do trabalho. Muita gente tem comentado que essa mediocridade né, de salarial, essa precarização... O, o, o capital vai terminar sofrendo com isso porque vai cair o poder de compra. Exatamente. Não, mas é essa. O, o problema é que cada grupo empresarial ele raciocina considerando que ele não tem só o mercado nacional e não tem só o setor de bens e serviços para você é, ter rentabilidade. Você tem o mercado financeiro e você tem o mercado internacional como outra possibilidade de você expandir a sua produção. E a tendência é que você tenha uma padronização de todo tipo de, le de legislação numa perspectiva de você ter transformar a área de investimento, uma área mais confortável, independente do país no qual você esteja investindo, seja na Itália, na China, no Brasil. E aí, qual é, o que é que se toma como referência para a classe empresarial? O que há de pior a, 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 do ponto de vista do, do, do trabalhador, que é baixa remuneração, é, o trabalho intermitente, o trabalho cada vez mais precário. Então, cada vez mais você tenta criar uma padronização de legislação trabalhista, de legislação ambiental, de legislação fiscal, numa perspectiva de facilitar o, o, a atuação do capital nesse, nessas economias capitalistas, em detrimento do estado de bem-estar social. É, agora, mudando de, de, de conversa, porque essa aí é muito árida, e o povo está sofrendo, estamos chegando no final do ano, essa questão do plano B, do freelancer, às vezes se transforma na grande saída Sim. Né? E, e a inauguração de uma grande holding ou pool de empresas é feita por uma pessoa que teve uma boa ideia, uma grande ideia, não uma ideia nem tão grande assim, mas ao longo dos anos foi desenvolvendo aquele plano B e tornou-se o plano A. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você vai encontrar aí grandes empreendedores que começaram arriscando, muitas vezes, em coisas que estavam fora da sua formação de graduação, por exemplo. Isso é a regra? Não, é uma exceção. É uma exceção à regra. Você não vai encontrar muitos Silvio Santos por aí, espalhados pelo resto do, do Brasil. E aí, basta você olhar os indicadores sociais, principalmente nos estados mais pobres, como Alagoas, Maranhão e Piauí. Quantos grandes empreendedores surgiram a partir disso? De você ter uma baixa formação, de você ter, por exemplo, insegurança no trabalho e você não ter um ambiente propício, inclusive, com o investimento do Estado, numa perspectiva de fomentar esse desenvolvimento local a partir do investimento em determinadas áreas, como cultura e lazer, como turismo e como outras tantas. Então, a gente não pode, por exemplo, supor que é, um caso isolado seja a regra geral e que todo mundo vai ser bem sucedido a partir disso. No entanto, claro que é uma oportunidade de, diante da escassez de oportunidades de emprego, você ter uma possibilidade de geração de renda, lançando mão das habilidades pessoais e do que se apresentar no mercado como oportunidade de investimento. O, o, muitas vezes o que o coach fala que é você precisa ter persistência, você precisa ter habilidade, o conhecimento de, não uma determinada carreira, isso pode levar o, a, a pessoa no, a, a, ao precipício, né? Porque, vamos dizer assim, chegar para Miguel Torres e dizer você vai ser um grande jogador de futebol, se eu, colo, se eu colocasse isso na cabeça, eu, eu, consequentemente, no final da minha carreira, eu teria um grande arrependimento, né? Porque você, primeiro você ter, precisa ter vocação, você precisa Sim. ter a questão da saúde, você precisa ter a oportunidade, você precisa ter o empresariado. Nem todo mundo, como disse, é Silvio Santos, Neymar ou um artista, porque a gente sabe que por trás de tudo isso tem é, agenciadores, empresários, né? Sim, que sim. não depende só do talento. Não, e a oportunidade ela não está posta para todo mundo em condições iguais que a gente tenha muita, muita, é, uma, essa clareza. Ou seja, se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na periferia, na periferia do Estado, que não teve uma boa formação, que não tem as, as três alimentações por 
dia, obviamente que as possibilidades dessa pessoa ser bem sucedida, ela é muito mais difícil do que alguém que teve um ambiente mais confortável em todos os sentidos. Então, assim, a sua capacidade de desenvolvimento, se você tem um ambiente mais favorável, é muito maior do que alguém que, foi provi... que, é, é, que não teve acesso a nada. Você, você foi privado de tudo, de todo, inclusive de moradia, de uma moradia digna. Então, a, a, considerando o fato de que as oportunidades não estão postas de, de forma igual para todo mundo, é importante que a gente considere as dificuldades de quem está na base da pirâmide social, na perspectiva de como é que é, qual a possibilidade de uma pessoa que tenha, por exemplo, quatro anos de estudo, mais de 40 anos e mora na periferia, de ser um, um empresário bem sucedido? Quais são as possibilidades de acesso a crédito, por exemplo, inclusive para você ter qualquer tipo de investimento? É importante que a gente considere as condições materiais para se fazer o investimento mesmo como autônomo. E não é fácil para todo mundo. Não. E é claro que essas condições são determinantes para o momento e também para a perspectiva de futuro. Se você não tem saúde, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Não tem uma boa Moradia. Você não tem uma boa moradia, você não tem escola digna. Qual é a sua chance diante desse mercado aí? Até na condição de freelancer, para você ser bem sucedido nisso, é mais difícil para quem está em meio à extrema pobreza. Vamos imaginar que existe uma possibilidade de uma atividade, por exemplo, de recepcionista dentro de um, de um evento como esse aí, de final de ano. De é, vamos dizer que seriam contratadas 50 pessoas. As primeiras 50 têm mais chance. As primeiras 50 mais afeiçoadas teriam mais chance. As que não chegaram suadas né, têm mais chance. Bem alimentadas, não desmaiaram no caminho, têm mais chance. Enfim. Exatamente. Tem Essa corrida... a, a rede de, de, de contato também que se é. tem. Até a forma de você se expressar, que de um certo modo está relacionado ao ambiente onde você vive. São elementos que não são citados, mas que vão fazer uma diferença no momento de uma seleção. Então, é, são, são, são variáveis que precisam ser consideradas e é importante que a gente deixe muito registrado. As oportunidades não estão colocadas de forma igual para todo mundo. Existe uma estratificação social e quem está no topo da pirâmide tem melhores condições nessa corrida do que quem está na base dela, que é quem mais sofre com o desemprego hoje. É, o que a gente sente também, já que a perspectiva é essa para 2018, o governo passa a incentivar a, de forma abundante o curso técnico, Uh, o emprego, uh, por exemplo, temporário, a capacidade da empresa, uh, a possibilidade da empresa contratar uh, de forma temporária, sem assinatura de carteira, até quebrando toda a segurança do trabalhador, uh, com o poder de renda caindo. Qual é a perspectiva de um Brasil para 2018 e, enfim, para os, as próximos, os próximos anos? O que, eu, o que eu posso te dizer é que o Brasil não é um território homogêneo, é marcado por grandes desigualdades sociais e à medida que você tem, por exemplo, uma política de governo que ela vem numa perspectiva de transferir para o trabalhador o risco do empreendedor, que é exatamente o de você fazer ajustes na contratação, numa perspectiva de você evitar prejuízo para o empreendedor, no entanto, você colocando o, trabalha, o trabalhador em condição de absoluta insegurança e com renda que tem, tende a ser cada vez mais baixa, à medida que você tende a fragilizar cada vez mais os movimentos sindicais, o que tem uma influência muito grande sobre a, a, a massa salarial, porque aí você... O trabalho intermitente, por exemplo, ele vai ter essa característica. Você vai muita coisa em lugares diferentes, mas você não tem mais vínculo com nenhum sindicato. Então, a perspectiva de, de você ter um achatamento dessa massa salarial e, no momento de crise do mercado internacional, você não dispor mais do mercado consumidor como uma possibilidade de retomar do crescimento econômico. Por quê? Porque a renda já é muito, muito concentrada e quem está na base da pirâmide já está na condição do, no limite. Ou seja, você tende a aumentar os bolsões de misérias e, com isso, você dificulta a possibilidade de retomada do crescimento no momento em que a economia esteja com maior com maior dificuldade. Conversamos com Luciana Caetano, economista, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz ano novo. Feliz ano novo para toda a equipe da TV Educativa. Pausa especial fica por aqui. Feliz ano novo. Até o ano que vem.